కోచింగ్ ఉండదు కదా సార్ అక్కడ ఇప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎలా సార్ మరి ప్రిపేర్ అయిపోయి ఎంసెట్ రాయడానికి ఒక వీలు అవుతుంది ఓకే ఉదయ్ భాస్కర్ గారు సమాధానం ఇస్తారు అంటే కోచింగ్ లే కోచింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదండి అంటే కోచింగ్ లేకపోవటం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కాకపోతే ఇబ్బంది అంతా వాళ్ళ కేంద్రీయ విద్యాలయం ఉన్న సిలబస్ ఎంసెట్ సిలబస్ ఒకే విధంగా ఉన్నాయా లేదా ఇందులో లేదంటే ఎంసెట్లో ఏమైనా అడిషనల్ టాపిక్స్ ఉంటే దాని మీద మనం వ్యక్తిగతంగా చదువుకుంటే సరిపోతుందండి ముఖ్యంగా కేంద్రీయ విద్యాలయ సిలబస్ను పరిశీలిస్తే ఎంసెట్కి అనువైన సిలబస్ స్పష్టంగా ఉంది ముఖ్యంగా కేంద్రీయ సిలబ విద్యాలయాల్లో ఉండే సిలబస్ స్పష్టత వల్ల క్లారిటీ వల్ల ఎక్కువ మార్కులు పొందే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఎలాంటి విషయంలోనూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మరో ఈ మధ్య ఈ రెండు సిలబస్లు కూడా ఆల్మోస్ట్ మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ అయ్యింది సో కేంద్రీయ విద్యాలయ సిలబస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎందుకంటే అప్పుడు నీట్ ఎగ్జామ్ అనుకొని మన దగ్గర కూడా సిలబస్ మార్పు జరిగింది కాబట్టి అటువంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యువర్ క్వాలిఫైంగ్ ఎగ్జామినేషన్ అందరికీ కాకపోతే ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంటే మీకు వేటేజ్ వచ్చినప్పుడు మీకు కేంద్రీయ విద్యాలయ ఇంటర్మీడియట్ మన ట్వెల్త్ క్లాస్ చదివినప్పుడు హైయెస్ట్ మార్క్ విల్ బి ఎయిటీ పర్సెంట్ వేరే అది ఇంటర్మీడియట్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేటేజ్లో మీకు తేడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాంతో మీ ర్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తప్ప నాలెడ్జ్ విషయంలో కానివ్వండి పేపర్ విషయంలో కానివ్వండి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు మరో కాల రఘునాథ్ విసన్నపేట నుంచి ఉన్నారు రఘునాథ్ గారు మీ సందేహం ఏంటి నమస్తే అండి నమస్తే ఇప్పుడు ఏపీఎంసీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్కి అప్లై చేశామండి ఓకే చెప్పండి ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీలో ఇప్పుడు రాస్తున్నాయండి ఎగ్జామ్స్ ఏపీ ఆఫాస్ అని ఏపీ ఓఎస్ఎస్ అయితే ఎంసెట్ అప్లికేషన్ అప్లై చేశామండి అది ఎలిజిబుల్ ఆ ఎంసెట్ కి నాట్ ఎలిజిబుల్ ఆండి ఓకే ఉదయ్ భాస్కర్ గారు ఓపెన్ స్కూల్స్ ఎలిజిబుల్ లేనండి ఓపెన్ స్కూల్ అయినా కూడా ఎలిజిబుల్ లే ఆ మార్క్ ని కూడా 25% కి పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుందండి తమన్రా గారు అదే సందేహానికి మీరు ఏమన్నా సృష్టిస్తారా దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ అండి క్లియర్ గా దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ తర్వాత మీరు మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ యాక్సెప్ట్ చేసిందంటేనే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ అండి సో దట్ అదర్వైజ్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ది అప్లికేషన్ మీకు ఆన్లైన్ ఫామ్ కూడా ఎకనామిక్ వచ్చి ఉంటుంది సో దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం మరో కాలర్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నారు శ్రీరామ్మూర్తి గారు మీ సందేహం తెలియజేయండి సార్ నమస్తే అండి ఈ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ కోటాలోని కౌన్సిలింగ్ కి టైమ్ లోని డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేస్తారు కదా ఏ టైప్ డాక్యుమెంట్స్ వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్ టు బి కీప్ రెడీ అనేది చెప్తే నాకు తెలుసు రామన్ రాగా ఇప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్ కీప్ రెడీ కూడా అప్పుడే చెప్తారండి అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ లో చెప్తారు వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ మెంట్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సర్టిఫికేట్ కావాలి మీరు ఎంత ఎప్పుడు అవన్నీ వివరాలు ఉంటాయి సో అది అడ్మిషన్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ లో ఆఫీషియల్స్ విల్ వెరిఫై సో దాని ప్రకారమే మీరు తీసుకురావాల్సి వస్తుంది క్లియర్ గా చెప్తారు వాళ్ళు ఓకే ఉదయ్ భాస్కర్ గారు ముఖ్యంగా ఒక నిమిషం ఆలస్యమైనా కానీ పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించడం లేదు ఇటువంటి విషయాలను మనం వీళ్ళకి ఎలా కౌన్సిలింగ్ చేస్తే సమయాన్ని చేరుకునే అవకాశం అంటే పరీక్షకి గంట ముందు నుంచి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ దగ్గరికి వచ్చేలాగా ఉండాలండి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చాలా అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయండి ట్రాఫిక్ అనండి ముఖ్యంగా నగరాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్య చాలా విపరీతంగా ఉందండి దాని వలన మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక గంట ముందు చేరదాం ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూడా ముందు అలవ్ చేస్తారండి అంటే దాంతో వాళ్ళకేం ఇబ్బంది ఉండదు అంటే పేరెంట్స్ వాళ్ళు బయట ఉండాలి కానీ విద్యార్థులకి ముందు అలవ్ చేస్తారు ఓకే మరో కాల రమణారెడ్డి గారు కర్నూలు నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సందేహం తెలియజేయండి రమణారెడ్డి గారు సార్ ఏపీలో ఎంసెట్ గవర్నమెంట్ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రైవేట్ దాంతో ఏ కేటగిరీ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ సుదయ్ భాస్కర్ గారు అంటే ఈ సీట్స్ అనేది ఈ సంవత్సరం ఇంకా అప్పుడే డిసైడ్ అవుదండి మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ఇవన్నీ కూడా వివరాలు వెబ్సైట్లో ఉంటాయండి దాని ప్రకారం మీరు చూసుకోండి ఈ సంవత్సరం ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ కొత్త కాలేజీలు ఏమైనా పెట్టింది అనుకోండి పర్మిషన్స్ అవి చివరి అడ్మిషన్ అయ్యే వరకు కూడా వచ్చిన కాలేజీలు అన్నింటినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటారండి అలాగే ప్రైవేట్ కూడా ఈ సంవత్సరం ఏఐసిటీ కొత్త బ్రాంచ్ల అనుమతి ఇవ్వచ్చు కొత్త కాలేజీల అనుమతి ఇవ్వచ్చు అలాగే యూనివర్సిటీ కూడా కొన్ని సీట్లు తగ్గించడానికి కూడా అవకాశం ఉందండి కొన్ని కాలేజీలు సరైన ఫెసిలిటీస్ లేవనుకోండి లాస్ట్ ఇయర్ తెలంగాణలో నూట డెబ్బై కాలేజీల్లో తీసుకున్నారు అలాగే ఈ సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని కాలేజీల్లో నాణ్యత లేని కాలేజీలు ఖచ్చితంగా అవి తీసుకుంటారు మూసివేసే అవకాశం ఉంటుంది మూసివే
శ్రీకాకుళం నుంచి ప్రకాశం జిల్లా వరకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లోకల్ అండి నెల్లూరు అలాగే రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలు ఎస్వి యూనివర్సిటీ లోకల్ అండి అందుకని మీకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లోకల్ కానీ అవటం పరిగణించడం జరుగుతుంది రమణ రావు గారు ముఖ్యంగా పరీక్షకి మూడు రోజుల ముందు ఉండే మానసిక సంసిద్ధత ఎంతో పరీక్షా హాల్లో ఉండాల్సిన మానసిక సంసిద్ధత కూడా అంతే కీలకమంటారు అటువంటి నేపథ్యంలో పక్కన జరుగుతున్న మాస్క్ కాపింగ్ ఇలాంటి కొన్ని ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు ప్రతిభావంతులు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు వాటన్నిటిని నియంత్రించడానికి ముఖ్యంగా మీరు అన్నారు మానసిక ఫస్ట్ ఆయిల్ ఆన్సర్ దట్టే మేము గతంలో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది పరీక్షా హాల్కి ఒక్క నిమిషం హాలేజ్ అనుమతి లేదండి సో మీరు వీలైనా తొందరగా పరీక్షా హాల్కి చేరుకొని ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కూర్చొని అప్పుడు రాస్తే మీకు మనసు శాంతిగా ఉంటుంది లేకపోతే ఉరుక్కుంటూ వచ్చి తొందరపడి ఇది లేదు అది ఒకసారి అది మర్చిపోవడం ఇది మర్చిపోవడం జరుగుతుంది సో రీచ్ ద టెస్ట్ సెంటర్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాజిబుల్ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరం నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మెట్రో బస్సు కూడా జరుగుతున్నాయి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు చాలా ఉండవచ్చు మేము ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ ద పోలీస్ అఫీషియర్స్ వాళ్ళు కూడా మాకు సహకారం అందిస్తా అన్నారు అయితే ఈ విషయంలో మీరు ఇప్పుడు ఇందాక అన్నారనమాట ఈ హౌ యూఆర్ ప్రొపగేటివ్ త్రూ మీడియా ద్వారా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు కూడా మీడియా మిత్రులకి చెప్పడం ఏంటంటే అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి వన్ మినిట్ లేట్ కూడా రాకూడదు వీలైన తొందరగా మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి చేరుకోవాలి తర్వాత ఇందాక ఏమన్నారంటే ఈ కొంతమంది విద్యార్థులు నష్టపోతారు ఈ మాల్ ప్రాక్టీస్ అంటే మాల్ ప్రాక్టీస్ విషయంలో ఎంసెట్లో వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఎటువంటి అవకాశం లేదండి ముఖ్యంగా మాస్ కాపింగ్ బ్లూటూత్ టెక్నాలజీతో టూ థౌసండ్ టెన్లో ట్రై చేసినారు దేవర్ కార్డ్ ఎందుకంటే మేము ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో సెల్ ఫోన్స్ కానివ్వండి డిజిటల్ వాచెస్ కానివ్వండి ఏదైనా అట్లాంటి డివైజెస్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ ఇన్ టు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ముందే మాన్యువల్ ఫిస్కింగ్ జరుగుతుంది ప్రతి సెంటర్స్లో అవసరమైతే జామర్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ హై పవర్ కమిటీ అఫీషియర్స్ విత్ పోలీసు విత్ ఇంటెలిజెన్స్తో మేము ఆల్రెడీ చర్చలు జరుపుతున్నాం వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ మాకు చెప్తారు ఈ ఈ సెన్సిటివ్ సెంటర్స్ ఇక్కడ మీరు జామర్స్ పెట్టండి ప్రతి సెంటర్లో మాన్యువల్ మాన్యువల్ ఫిస్కింగ్ ఉంటుంది తర్వాత వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్ వాచెస్ తర్వాత అవసరం అయితే సర్వేలెన్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతున్నది తర్వాత లేడీస్ వాళ్ళకి లేడీస్ మ్యాన్ ఫిస్కింగ్ సో ఇవన్నీ కాకుండా మేము పేరెంట్స్కి అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది ఏంటంటే పొలపాటున మీరు ఎటువంటి మాల్ ప్రాక్టీస్ పాల్గొంటే క్రిమినల్ యాక్షన్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ పర్ లా సో వీళ్ళందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి ప్రతి సెంటర్కి పోయి వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ త్రూ మీడియా టు ద పేరెంట్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ వీ డోంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఎందుకంటే ఇస్ ఎ ఫుల్ ప్రూఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ అండి ఇప్పుడు దాకా గతంలో నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఒక్కసారి కూడా ఇంక ఇన్ఫ్యాక్ట్ టూ థౌసండ్ టెన్లో నేను పట్టుకోవడం జరిగిందండి కడపాలో అదేవిధంగా టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో కూడా దే ట్రై సో మీరు ఎట్లయినా ప్రయత్నించండి బట్ యూ యూఆర్ కాట్ అండి రెండు వేల పదిహేను ఎంసెట్ సందేహాలు సమాధానాలు ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమంలో ఒక స్వల్ప విరామం ఎంసెట్ రెండు వేల పదిహేను సందేహాలు సమాధానాలు ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు సుమా గుంటూరు నుంచి సుమా గారు చెప్పండి మీ సందేహం ఏమిటో సార్ మా బాబు నైన్త్ వరకు తెలంగాణలో చదివాడు సార్ ఓకే మా ఇప్పుడు ఇంటర్ టెన్త్ వరకు ఆంధ్రాలో చదివాడు సార్ ఓకే అయితే మా బాబు ఇప్పుడు ఇందాక నుంచి వింటున్నారు సార్ ప్రోగ్రాము అయితే పక్కన తాజా వార్తలు తాజా అనే దాంట్లో ఏపీలో కానీ తెలంగాణలో కానీ టెన్త్ వరకు చదవకపోతే రెండు రాష్ట్రాల స్థానికేతర్లు అని వస్తుంది సార్ ఒకసారి రమణ రావు గారు మరొకసారి మీరు లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ చదవలే కాబట్టి టోటల్ సెవెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ చూస్తామండి ప్రియర్ టు ద క్వాలిఫైంగ్ ఎగ్జామినేషన్ సో మీరు ఎక్కువ ఫోర్ ఇయర్స్ తెలంగాణలో చదివిన కాబట్టి మీరు తెలంగాణ ఏరియాకి లోకల్ అవుతారండి మరో కాలర్ కృష్ణారావు గారు ఖమ్మం నుంచి ఉన్నారు కృష్ణారావు గారు మీ సందేహం చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఈ జెయింట్ హెచ్ హైదరాబాద్ రావాలంటే మా పాప తెలంగాణ లోకల్ సార్ ఓకే చెప్పండి మీ సందేహం సార్ జెయింట్ హెచ్ లో రావాలంటే ఎంత సెట్లు ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవాలి సార్ పాప సార్ ఇప్పుడు అది ఇందాక చాలా మంది ఆన్సర్ చేసిండు ఇదేంటంటే రిలేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి పేపర్ టఫ్ బట్టి 
నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ బట్టి తర్వాత ర్యాంకింగ్ బట్టి ఇవన్నీ జరుగుతాయి అయితే యాజ్ ఎ ఇండికేటివ్ పర్పస్ మీకు లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంక్స్ వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్లో దాంట్లో మీరు యూ కెన్ సి ఏ ర్యాంక్ ఏ ఏ కాలేజీలో వచ్చింది అయితే నేను జేఎన్టీహెచ్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు దాంట్లో మంచి బ్రాంచ్ రావాలంటే లెస్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్లో రావాలండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అదే ఏదో ఒక బ్రాంచ్ సీట్ రావాలంటే వితిన్ ఫైవ్ థౌసండ్ వస్తే ఇట్ విల్ కమ్ తర్వాత ఇట్ ఆల్ కేటగిరీ బట్టి కూడా డిసైడ్ అవుతుంది మీరు ఇఫ్ బిలాంగ్ టు ఓసీ కేటగిరీ ఒక ర్యాంకింగ్ ఉంటుంది వేరే బీసీ కేటగిరీ అయితే వేరే అంటే ఆ కేటగిరీస్ బట్టి కూడా మీకు సో మీరు ఉత్త సీట్ రావాలంటే ఆ వివరాలు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ నౌ మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అడ్మిషన్ టైం అప్పుడు చూసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే మీ యొక్క సామాజిక వర్గము ఇతరత్ర అంశాల మీద ఆధారపడి సీట్ వస్తుందని రమణ రావు గారు పేర్కొంటున్నారు మరో కాలర్ గుంటూరు నుంచి ఉన్నారు రమాదేవి గారు తెలియజేయండి మీ సందేహం ఏమిటో రమాదేవి గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా చెప్పండి బాబు తెలంగాణ సెంటర్ అప్లై చేస్తాం సార్ ఓకే అమ్మా నల్గొండ సెంటర్ పెట్టాడు సార్ మరి నల్గొండ సెంటర్ ఉంది అంటారా రమణ రావు గారు నల్గొండలో సెంటర్ ఉందండి యాక్చువల్లీ మీరు నల్గొండలో సెంటర్ ఉందండి అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో సెంటర్ లో పెట్టాం అంటున్నారు కదా సార్ మా బాబు ఏమంటే నాకు ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పి నేను నల్గొండ పెట్టాను సార్ సెంటర్ మీరు కోదాడ పెడితే బాగుండేది ఎనీవే ఇప్పుడు కోదాడ లో కూడా సెంటర్ పెట్టాం అన్నమాట ముఖ్యంగా బార్డర్ ఏరియాస్ లో ఆంధ్ర వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ ఉంటుంది అనేసి ఆ కిష్టా డిస్ట్రిక్ట్ అటే సో కోదాడ లో కూడా పెట్టాం ఎనీవే నల్గొండ లో కూడా సెంటర్ ఉంది మీకు ఏమి ఇబ్బంది ఉండదండి మీరు వీలైన తొందరగా సెంటర్ కి చేరుకోండి ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ ఉండొచ్చు ఆ రోజు హెవీ ట్రాఫిక్ ఉండొచ్చు పోలీస్ వాళ్ళకి ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ వాళ్ళు కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం టీఎస్ ఆర్టీసీ వాళ్ళు కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది స్పెషల్ బస్సెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ కోసం అన్ని విధాల మేము యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విఆర్ టేకింగ్ ఆల్ స్టెప్ టు సీ దట్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామండి మాద మాది ఒకటే విజ్ఞప్తి మీరు వీలైన తొందరగా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి చేరుకోండి డోంట్ హరీ బరి గతంలో లాస్ట్ ఇయర్ ఒక అబ్బాయి పాపం సెంటర్కి చేరుకుంటే యాక్సిడెంట్ అయింది తొందర తొందర సో ఇవన్నీ మీరు జాగ్రత్త చేరుకుంటే మంచిది ఓకే మరో కాలర్ ఖమ్మం నుంచి ఉన్నారు వెంకట సాయి గారు మీ సందేహం తెలియజేయండి హలో సార్ నాకు ఉన్న సందేహం ఏంటంటే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఒకసారి అటెండ్ అయిన తర్వాత మన ప్రాసెస్ ఏంటి లైక్ సీట్ అలాట్మెంట్ కి ఓకే ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఏందంటే ద మూమెంట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామినేషన్ ఓవర్ దెల్ బి రిలీజింగ్ ఏ ప్రిలినరీ కీ అండి కీ అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ ఏమ ఏమున్నాయని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ కీ మీద విల్ ఆస్ ఫర్ అబ్జెక్షన్స్ అంటే ఈ కీ అనేది ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్ మా ఆన్సర్కి మీ ఆన్సర్కి ఏమైనా తేడా ఉందని అబ్జెక్షన్ చేస్తే ఆ అబ్జెక్షన్స్ వన్ వీక్లో మేము వీ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ అండి సో ఫోర్టీన్త్ ఎంసెట్ అయితే సిక్స్టీన్త్ వరకు మేము కీ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ట్వంటీ సెకండ్ వరకు అబ్జెక్షన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత ట్వంటీ ఎయిత్ మే అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ తెలంగాణ ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ విల్ బీ డిక్లేర్డ్ అండి వన్స్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ర్యాంకింగ్ విల్ బీ గివెన్ ఈ ర్యాంక్ ప్రకారం నెక్స్ట్ వితిన్ వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్ ద రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ విల్ గివ్ ఎ నోటిఫికేషన్ ఫర్ అడ్మిషన్ అప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్కి ఒక షెడ్యూల్ ఉంటుంది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత దెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఆన్లైన్ ఆప్షన్ అనమాట మీరు ఏ కాలేజ్లో సీట్ కావాలి ఏ బ్రాంచ్ కావాలి మీరు అడిగితే దెన్ ఆటోమేటిక్లీ కంప్యూటర్ విల్ అలాట్ విత్ సీట్ దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఓకే ఉదయ్ భాస్కర్ గారు ఇదే విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలా ఉంది ఏమైనా తేడాలతో అనుసరిస్తున్నారా అంటే ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల్లో బట్టి ఎంసెట్లు రెండు అయ్యాయి కానీ ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్స్లో మాత్రం ఒకటేనండి సో ఇక్కడ కాకపోతే ఆంధ్రాలో ఎనిమిదో తారీఖుని ఎగ్జామ్ పద్నాలుగు ఉంది అలాగే వాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు మేము ఇరవై ఆరో తారీఖున రిజల్ట్స్ ఓన్లీ తేదీలు తేడా తప్ప ప్రాసెస్ రెండు రాష్ట్రాలు ఒకే రకం ప్రాసెస్లో ఏమీ తేడా లేదు ఒక విధంగా ఇది విద్యార్థులకు అడ్వాంటేజ్ కూడా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ విద్యార్థులు కనుక ముందు ఆంధ్రాలో రాసుకుంటే ఇది ఒక మోడల్ దీనికి నా లోకల్ కింద పరిగణ అవుతారు అలాగే ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ కింద కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ముందు అవుతుంది కాబట్టి మాది ఓకే మరో కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు కరీంనగర్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు మీ సందేహం చెప్పండి నమస్కారం అండి చెప్పండి చెప్పండి మీ సందేహం టీవీ వాల్యూమ్
అది అటాచ్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి తీసుకురావాలి ఒకవేళ పొరపాటును ఎవరైనా అట్లా అతికించకుండా మామూలు కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ అతికిస్తే ఏమైనా నిబంధనలు ఏమైనా ఇబ్బంది ప్రస్తుతానికి అయితే కానీ అటాచ్ చేసి ఉండాలంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ కాలేజ్ సర్టిఫై ఎస్ ఈఎంఐ పేరు సుజన ఏదో అట్లా అంటే ఈ నిబంధన ఇప్పుడు హాల్ టికెట్ రానేటువంటి పరిస్థితి ఏమైనా అవరోధం అవుతుందా లేదండి ఓన్లీ అది అడ్మిషన్ టైంలోనే పరిశీలిస్తుంది లేదు లేదు ఫర్ దిస్ ఈజ్ టు వెరిఫై ద జెన్యూనిటీ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ అండి అంటే ఈ మధ్య ఇంపర్సనేషన్ జరుగుతుంది ఒకరి బదులు ఒకరు రాయటం సో దానికి కూడా మేము కొన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా విద్యార్థుల తమ్ ఇంప్రెషన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది నామినల్ రోజు కానివ్వండి తర్వాత ఈ ఆన్లైన్ ఫామ్లో తీసుకోవడం ఇన్విజిలేటర్ ముందు తర్వాత సిగ్నేచర్ కూడా ఇన్విజిలేటర్ ముందే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇవన్నీ కొన్ని జాగ్రత్తలు మేము తీసుకోవడం జరిగింది ఒకరి బదులు ఒకరు రాయకుండా తర్వాత ఎటువంటి మాల్ ప్రాక్టీస్కి ఆస్కారం లేకుండా ఇవన్నీ చర్యలు మేము తీసుకుంటాం ఓకే మరో కాలర్ నెల్లూరు నుంచి సిద్ధంగా ఉన్నారు పూర్ణ గారు మీ సందేహం ఏంటి మేము ఇప్పుడు ఎంసెట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఎస్వి యూనివర్సిటీ అని రాస్తామండి ఓకే లోకల్ మాది ఇప్పుడు తెలంగాణనే కానీ ఎస్వి యూనివర్సిటీ అని రాస్తాము పర్వాలేదా ఓకే ఏమ ఇబ్బంది ఉండదండి ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ రైటింగ్ ద టెస్ట్ మీకు టెస్ట్ రాయడానికి మీకు కావాల్సింది హాల్ టికెట్ ఒకటే అండి హాల్ టికెట్ ప్లస్ ఈ ఆన్లైన్ ఫామ్ ఈ రోజు మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ కూడా ఓన్లీ హాల్ టికెట్ ఈ ఆన్లైన్ ఫామ్ తర్వాత బ్లూ అండ్ బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పైన తీసుకురావాలి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఏదైనా తప్పులు ఉన్నా కూడా మీరు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ యూ కెన్ కరెక్ట్ ఆల్ దిస్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ దిస్ ఫామ్ ఈజ్ ఓన్లీ టు మేక్ యూ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ ద ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే మరో కాలర్ కడపని సిద్ధంగా ఉన్నారు వెంకటేష్ గారు మీ సందేహం ఏంటి నమస్తే మీరు క్వాలిఫైంగ్ ఎగ్జామినేషన్ కన్నా ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్కడ చదివితే ఆ ఏరియాకి లోకల్ అవుతారండి అయితే మీరు తెలంగాణలో ఎప్పటి నుంచి అవుతున్నారో తెలియదు నాకు సో సపోజ్ మీరు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆంధ్రలో చదివి మిగతా తెలంగాణ చదివితే సెవెన్ ఇయర్స్ చూస్తాం అనమాట టోటల్ సెవెన్ టోటల్ పీరియడ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్లో మాక్సిమం పీరియడ్ ఎక్కడ చదివితే అక్కడ మేము తీసుకోవాలి ఒకసారి ఏమవుతుందంటే పరిస్థితి ఈక్వల్ పీరియడ్స్ చూస్తారు అంటే మన త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తెలంగాణ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆంధ్ర అయితే లేటెస్ట్గా ఎక్కడ చదివిందో ఆ ఏరియాకి లోకల్ అవుతారు ఓకే సో ఇవన్నీ కొన్ని ఉదయ భాస్కర్ గారు ముఖ్యంగా ఈ ఎంసెట్ రాసేటప్పుడు కొంతమంది మ్యాథ్స్ ముందు రాయాలి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇట్లా ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ని ముందు అటెంప్ట్ చేస్తే మాకు ఫెచ్చింగ్ ఉంటుందని ఒక అభిప్రాయం విద్యార్థుల్లో ఉంది మొన్న ఈ మధ్య కూడా ఒక ప్రొఫెసర్ అదే అన్నారు ముందుగా కెమిస్ట్రీని సాధ్యం సా సాల్వ్ చేసుకుంటే కెమిస్ట్రీలో మిగిలిన సమయాన్ని మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్లో పెట్టుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ మార్కులు సాధించాలి ఇలాంటి వ్యూహాలు నిజంగా ప్రాక్టికల్గా ఉన్నాయంట అంటే వాటికి అంత ప్రాక్టికాలిటీ లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే ఒక విద్యార్థి వాళ్ళు ఎందులో అయితే నిష్ణాతులుగా ఉంది ఎందులో అయితే కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో ఫస్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ రాసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందండి మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మేము అదే కనుక మ్యాథ్స్లో కొంచెం వీక్ అనుకోండి మ్యాథ్స్ ముందు మొదలు పెడితే అందులో సరిగ్గా చేయలేకపోతే ఆ దీని వల్ల ఆ ప్రెషర్ వల్ల మిగతా దాని మీద కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ మీద పడే అవకాశం ఉందండి అందుకని ఎవరు ఇందులో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే అదే ఫస్ట్ రాసుకోవడం అనేది మంచిదని నా ఉద్దేశం అయితే కెమిస్ట్రీ పరీక్ష పరంగా ఇది కొంత చెప్పొచ్చు అదే లాజిక్ని ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీలో మిగిలే సమయము ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీలో అదనంగా వీళ్ళు ఏం మార్కులు తేలేరు తెలిసిన దానికన్నా కానీ అదే సమయాన్ని మ్యాథ్స్ మీదో ఫిజిక్స్ మీదో చేయడం ద్వారా ఎక్కువ మార్కులు సాధించవచ్చని ఒక అభిప్రాయం ఉంది గట్టి అభిప్రాయం అంటే అది అన్నిటికీ ఉందండి ఇప్పుడు ఓకే మ్యాథ్స్లో అయినా సరే అన్ని ఎనభై క్వశ్చన్లు కూడా ఒకే విధమైన కఠిన తరంతో ఉండవండి ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక కఠిన తరంగా ఉంది లేకపోతే ఒకటి సరైంది మనం దీనికి ఆన్సర్ తెలియదు అనుకున్నాము దాని మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి ఆ సమయం అంతా వృధా చేసుకోకుండా దాన్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళి మనకు వచ్చినవన్నీ ముందు తీసుకొని నెగిటివ్ మార్క్ లేదు కాబట్టి ఆ రానివి కూడా ఎట్ రాండం ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవడంలో కొంత మనకి ఉపయోగపరంగా విసిలిపోవటం మరో కాలర్ తస్లీమా హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నారు తస్లీమా మీ సందేహం తెలియజేయండి హలో చెప్పమ్మా నిజానికి ఇలాంటి ప్రశ్నకి ఇంతకుముందే సమాధానం ఇచ్చున్నారు ఎందుకంటే ఏ వర్గంలో ఎంతమంది పోటీ పడతారు అదేవిధంగా ఆయా వ్యక్తుల్లో మేల్ ఫిమేల్ రేషియో ఆ వర్గంలో ఇలాంటివన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటారు కాబట్టి నిర్దిష్టంగా ఈ సమయంలో పరీక్ష జరగక ముందు ఈ
సిలబస్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలామందికి తెలుసు కానీ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మీ ఇందాక అడిగిన అనమాట కెమిస్ట్రీ ముందు చేయాలా ఫిజిక్స్ ముందు చేయాలా అంటే మేము అనలైజ్ చేస్తే రిజల్ట్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ చూసుకుంటే చాలామందికి ఫిజిక్స్లో తక్కువ మార్క్స్ ఫిజిక్స్లో తక్కువ వస్తుంది చాలామందికి కెమిస్ట్రీలో బాగానే వస్తుంది మ్యాథ్స్లో అయితే చాలామంది ఎక్కువ వస్తుంది సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అని విద్యార్థికి దేంట్లో ఎక్కువ ప్రతిభ ఉంది దేంట్లో ఎక్కువ కెపబిలిటీ అండ్ ప్రాక్టీస్ వస్తుంది ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటే సో అట్లే ఇదే విధంగా మీరు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఎందుకంటే ఆ టైంలో మీకు అది స్ట్రైక్ కావాలి మీరు ఇట్స్ ఎ మోమెంటరీ టైం ఆ టైంలో యూ షుడ్ బి అలర్ట్ అండ్ షుడ్ నాట్ యూ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ వరీస్ చాలామంది విద్యార్థులు ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఇటు అటు పక్కకి చూస్తుంటారు సో అవన్నీ డిస్ట్రాక్టింగ్ తర్వాత ఒకసారి సో ఇట్లాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేసి ప్యూర్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ప్రతి క్వశ్చన్ని సరిగా చదవాలి ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ కూడా కావాలని ఎగ్జామినర్స్ ట్రిక్కింగ్ ఇస్తారనమాట అంటే కొంతమంది ఏంటంటే సగం చదివేసి ఇదే అని ఆన్సర్ అనేది బట్టి కొట్టినట్టు చేస్తారు సో దీంట్లో ఏంటంటే బట్టి అని కాకుండా మీరు మెమరైజింగ్ కాకుండా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ టు గెట్ ఎ గుడ్ ఆన్సర్ ఐ మీన్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ కేర్ఫుల్ బికాస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్